So first, prepare the tools needed. Tissue paper, mixing plate and spatula, then yung alcohol for sanitation, and of course, empty the potting container. So this one, I used the pill box from Baby, if tama ba yun? So, ayun. So, syempre, lipstick for the potting. So, ang ililipat natin is 18 pieces na lipstick. So, second step is to sanitize the mixing plate and the spatula. So, syempre, kailangan nating linisin ang ating gagamitin ng mga tools for disinfection and Siyempre, para hindi tayo ma... ma-infect kung merong mang mga maduming keme. So, yun. So, first, ang ginawa ko is tinry kong i-pull out or hatakin yung uh, lipstick as... Uh, as careful as possible pero ayun may mga lipstick na syempre mapupunta sa tissue after ko syang durugin ililipat ko na siya dun sa ating pillbox. So, dito, napansin ko na marami ako na sayang na lipstick. Pagdudurugin ko siya sa mixing plate. Pero anyway, dahil first time ko din tong ginawa, so, ayan, trial and error tayo. So, ang gagawin ko, Kinat ko na lang yung remaining, then saka ko, nilagay ko na siya directly dun sa ating pillbox. Then dun ko na siya dinurog sa loob ng pillbox. I opted to not use any heat kasi parang feeling ko ma-alter yung uh, chemical compositions or yung formula ng lipstick. So, for this uh, tutorial, I preferred no heat uh, lipstick depotting. Then, after that, so, okay na, pinunasan ko na ulit yung spatula and yung, syempre, yung mixing plate. Then, sanitize again with alcohol. kailangan meron din tayong lalagyan na ng mga waste natin or ng basura. So, yan, naglagay ako dyan. After that, kumuha lang ako ng Q-tip, then nilinis ko lang yung mga gilid ng um, ating peel box para yung mga lipstick na nasa gilid matanggal. After that, uh, sinubukan kong tanggalin na lang yung label sa likod ng lipstick instead nagagawa ako ng sarili kong label para at least kahit pa paano makuha ko din yung uh, tamang color so kung titignan ko siya from behind makikita ko na ah ito pala yung shade nun ayan so for this one medyo hindi na dumikit natanggal yung dikit ng ano natin nung ating label, ng lipstick label. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng double-sided. Then, kinat ko siya. So, again, ulit lang tayo sa procedure. Instead, nakunin ko yung lipstick, din nilagay ko siya ulit sa mixing plate. Directly ko na siyang nilagay sa pillbox. Tapos, dun ko na lang siya dinurog. So, wala tayong nasasayang na product. 
as compared kanina na lahat na halos nasa mixing plate na. Then, linisin ko lang ulit yung gilid with a Q-tip. Ayan. After that, same procedure. Ayan. Kukunin ko lang ulit yung label sa likod. Then, para sure tayo, gamitan ulit natin ng double-sided Don't forget to scrape the lipstick before the potting it. Scrape nyo yung mga gilid. So, always sanitize. Peel off the label, then ilagay mo ulit doon. Isipin mo, yung tatlo na meron pang lalagyan na lipstick, ang laki ng nakukonsume na space as compared doon sa peel box na meron tayo. Nanilipat na natin yung mga lipstick. So, ayan. Directly, i-transfer lang ulit natin. So, paulit-ulit lang actually yung procedures. You just have to be careful with the lipstick when cutting it. And, see to it na makukuha nyo lahat hanggang sa pinakailalim nung uh, lipstick container natin. Para naman hindi sayang yung mga products natin. Then, sanitize the products again. Yan. Ganyan lang siya. Then, linilinis ko lang ulit yung mga gilid. So, I decided to depot my lipstick kasi masyado nang malaki yung nakukonsume niya na space sa makeup kit ko. So, with this one, mamaya, sa end ng ating video, makikita nyo kung gano'ng kalaki yung space na nasave natin. So, dito, da, ang advice ko lang, when peeling off the label of the lipstick, dahan-dahan talaga yan. So, this one, look, it's very portable and handy. Space-saving. Very, very space-saving. So, ayan na yung 18 na lipstick na nadepot natin. Look how uh, smart and how space-saving it is. Thank you for watching and hope you like, you share, and subscribe to my channel. Thank you. Bye.